Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Anatomi dan Embriologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Perkenalkan nama saya Muhammad Faki, asisten Laboratorium Anatomi Angkatan 2018. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai topik endokrin 2. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, testis, dan juga ovarium. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah kelenjar adrenal. Adrenal sendiri terletak di atas polus superior dari bagian ren. Nah, yang mana sih kelenjar adrenal tuh? Yang ini. Nah, kalau misalnya pada tubuh manusia asli, kelenjar adrenal melekat pada lamina posterior atau dinding posterior dari uh, kavitas abdomen. Nih, yang ini yang, yang kelenjar adrenal. Adrenal sama halnya dengan ren, termasuk ke dalam organ retroperitoneal. Tiap kelenjar adrenal akan terdiri dari yang paling dari superficial ke paling profunda dimulai dari yang paling luar adalah pembungkusnya atau kita kenal sebagai kapsula lalu yang kedua adalah korteks dan yang paling dalam adalah medula lalu masing-masing bagian dari dari adrenal ini memiliki fungsi yang berbeda-beda misalnya dari bagian korteks adrenal dia akan memproduksi hormon yang berbeda di korteks adrenal sendiri dia akan dibagi lagi menjadi tiga yang pertama adalah zona glomerulosa yang kedua adalah zona fasikulata dan yang ketiga adalah zona retikularis. Pada bagian zona glomerulosa, korteks adrenal, korteks adrenal akan menghasilkan hormon mineralokortikoid yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Lalu, pada zona fasikulata, korteks adrenal akan menghasilkan hormon glukokortikoid yang meregulasi metabolisme glukosa, lemak dan juga protein. Dan yang terakhir, pada zona retikularis maka korteks adrenal akan menghasilkan hormon gona, gonadokortikoid yang berfungsi untuk e, menghasilkan prekursor dari androgen atau hormon testosteron pada laki-laki dan juga hormon estrogen pada wanita. Lalu selanjutnya, sementara itu pada bagian medula atau sentral dari kelenjar adrenal terdapat bagian yang kita sebut sebagai medula, sebagai medula adrenal. Pada bagian, med, pada bagian medula ini secara embrional berasal dari neuroectoderm yang nantinya dia akan berdiferensiasi menjadi neuron simpatis. Nah, si neuron simpatis atau saraf simpatis inilah yang nantinya akan memacu atau men-trigger sel kromafin yang terdapat pada medula adrenal untuk melepaskan hormon epinefrin dan juga hormon norepinefrin yang berfungsi sebagai hormon stres. Baik, selanjutnya kita akan e, berlanjut kepada organ kelenjar selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ endokrin yang kedua yaitu pankreas. Nah, pankreas sendiri termasuk ke dalam organ retroperitoneal kecuali di bagian kaudanya. Pankreas berfungsi sebagai organ eksokrin terskaligus organ endokrin. Sebagai hormon endokrin memproduksi cairan pankreas untuk membantu proses pencernaan. Sementara sebagai kelenjar endokrin, pankreas memproduksi memproduksi glukagon, insulin, dan juga somatostatin. Pankreas sendiri memiliki empat bagian, dimulai dari yang paling e, tengah ke bagian lateral. Kita mulai dari bagian kaput, lalu bagian kolum, lalu bagian korpus, dan yang terakhir adalah bagian kauda. Lalu pankreas memiliki dua macam duktus. Yang pertama adalah duktus pankreatikus mayawir sungi yang bermula dari kauda pankreas, Lalu nanti ia akan bergabung dengan duktus koledokus dari vesika velai membentuk suatu pembesaran yang kita sebut sebagai ampula vateri pada e, dua denum. Lalu ampula vateri akan masuk ke pars descendens dua denum menjadi papila dua deni mayor. Di kelilingnya terdapat kumpulan otot halus yang kita sebut sebagai sphincter odi. Yang kedua adalah duktus pankreatikus accessorius. Santor ini, duktus ini akan membentuk papila duodeni minor yang terletak di bagian atau terletak lebih superior dibandingkan papila duodeni mayor. Selanjutnya, kita akan membahas neurovaskularisasi dari pankreas. Terdapat tiga arteri yang akan memvaskularisasi pankreas. Yang pertama adalah arteri pankreatiko duodenalis superior yang merupakan cabang dari arteri gastro duodenalis. Yang kedua adalah arteri pankreatiko duodenalis inferior yang merupakan cabang dari arteri mesenterika superior. Dan terakhir adalah rami pankreatis 
arteri lianalis. Sementara inervasinya untuk jarak simpatis dibawa oleh nervus planknicus mayor, sementara parasimpatisnya dibawa oleh nervus vagus. Baik, sekian untuk pankreas. Selanjutnya kita akan membahas kelenjar berikutnya yaitu testis. Baik, untuk te untuk testis, organ testis sendiri digantung oleh tangkai tangkai yang kita sebut sebagai funiculus spermaticus. Testis juga homolog dengan organ ovarium pada wanita. Testis berfungsi sebagai organ endokrin dan juga organ eksokrin. Sebagai organ endokrin, testis mensekresikan hormon testosteron. Sedangkan sebagai organ eksokrin memproduksi spermatozoa atau uh, sper untuk yang berfungsi untuk proses spermatogenesis. Pada saat fetus, testis berada atau terdapat pada kavitas abdomen. Lalu seiring dengan perkembangan usia akan mengalami penurunan ke dalam kanalis inguinalis dan masuk ke dalam skrotum. Proses ini disebut sebagai desensus testiculorum. Testis dilapisi oleh tiga lapisan pembungkus, dimulai, dimulai dari superficial ke dalam profunda. Yang pertama adalah tunica vaginalis, yang lebih profunda adalah tunica albuginea, dan yang paling dalam atau yang paling profunda adalah tunica, fas, adalah tunica fasciculosa. Nah, kita mulai dari tunica vaginalis. Tunica vaginalis merupakan lapusan pembungkus serosa yang terdiri dari lamina parietalis di bagian luar dan juga lamina visceralis di bagian dalam. Untuk lamina parietalis, dia menempel langsung pada fasies interna skrotum. Sedangkan untuk lamina visceralis, dia akan menempel langsung pada testis. Lalu, di antara kedua struktur tersebut, terdapat ruangan di antara lamina parietalis dan juga lamina visceralis akan terbentuk suatu ruangan yang kita sebut sebagai cavum vaginale. Apabila terjadi lesi atau terjadi uh, lesi atau fraktur pada bagian ini, maka untuk cavum vaginale dapat terisi cairan yang kita sebut sebagai hidrosel, dapat juga terisi dengan dapat juga terisi dengan darah yang kita sebut sebagai hematosel. Lalu lapisan berikutnya adalah lamina atau tunica albuginea yang berwarna seperti hijau ini. Tunica albuginea adalah lapisan fibrosa yang menutupi testis kecuali pada bagian epididimis. Di margo posterior testis, lapisan tunica albuginea akan membentuk struktur yang kita sebut sebagai mediastinum atau rete testis. Tonjolan tersebut nantinya akan membentuk septula atau trabekula. Septum atau jamaknya adalah septula akan membagi testis menjadi beberapa lobuli atau lobulus. Dalam setiap lobuli atau lobulus terdapat beberapa tubulus contortus seminiferus yang di tempat inilah dihasilkannya sel sertoli yang ini yang berlekuk-lekuk. Sel sertoli ini berfungsi sebagai uh, sel penyokong dan juga terdapat juga sel spermatogenesis untuk menghasilkan sperma. Sedangkan di antara tubulus contortus seminiferus terdapat sel interstitial leidik yang berfungsi sebagai penghasil dari hormon testosteron. Lapisan pembungkus terakhir adalah tunica vasculosa. Pada preparat ini tidak tampak dan juga jarang untuk keluar. Lapisan lamina atau tunica vasculosa ini tersusun atas pembuluh darah beserta jaringan ikat longgar. Lalu, vaskularisasi dari testis dibawa oleh tiga cabang arteri. Yang pertama adalah arteri testis ada, ada yang pertama adalah arteri testiskularis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis. Yang kedua adalah arteri ductus deferentis yang merupakan cabang dari arteri vesikalis superior. Dan yang terakhir adalah arteri kremasterika yang merupakan cabang dari arteri epigastrika inferior. Sementara itu, fasa darah dari testis akan bermuar uh, sementara itu fasa darah vena pada testis dibentuk oleh flek, plexus venosus pampiniformis. Plexus ini akan berlanjut menjadi vena testis vena testicularis dan masuk ke dalam kanalis inguinalis pada laki-laki. Kanalis inguinalis sebelah sini. Oke. Baik, selanjutnya vena testicularis yang dextra yang sebelah kanan vena testicularis dextra dia akan bermuara ke dalam vena cava inferior. Sementara vena testicularis yang bagian kiri atau sinistra 
dia akan bermuara ke dalam vena renali sinistra ke atas. Oke baik, selanjutnya kita akan membahas organ endokrin yang terakhir yaitu ovarium. Baik, untuk organ ovarium, organ ovarium merupakan organ reproduksi dari wanita. Organ ini homolog dengan testis pada pria. Fungsinya adalah sebagai organ endokrin dan juga eksokrin. Sebagai kelenjar eksokrin berfungsi untuk menghasilkan ovum. Sedangkan sebagai kelenjar endokrin berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron. Yang ini nih apa? Ovarium. Baik, terdapat beberapa ligamentum dan peritoneum yang memfiksasi posisi ovarium di kapitas pelvis. Yang pertama adalah ligamentum suspensorium ovari yang menghubungkan ovarium dengan dinding pelvis lateral. Yang ini nih, ke lateral di sini. Ada ligamentum suspensorium ovari. Sedang yang selanjutnya adalah ligamentum ovari proprium. Ligamentum ovari proprium menghubungkan ekstremitas uterina ke dalam sudut lateral dari uterus. Ini ada uterus, ini ada ekstremitas uterina, yang ini adalah ekstremitas tuberia. Ekstremitas tuberia dia menghadap atau dia menghadap ke dalam ke arah dari tuba falopi. Sementara ekstremitas ekstremitas uh, uterina maka dia akan menghadap atau ke arah si uterus atau rahim. Yang terakhir adalah mesovarium atau tempat di mana ovarium ini berada. Mesovarium merupakan plika atau lipatan peritoneum yang berasal atau yang mengikat ovarium ke dalam fasies dorsalis ligamentum latum uteri. Ligamentum latum uteri itu yang gede ini, yang berbentuk kayak sayap. Ovarium dibagi lagi menjadi dua. Yang lapisan luar kita sebut sebagai korteks, yang bagian ini. Lalu yang dalam kita sebut sebagai medula. Fungsinya adalah sebagai, onda, sebagai organ eksokrin, dia berfungsi untuk menghasilkan ovum. Yang ini ovum. Sedangkan sebagai kelenjar endokrin, dia berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Baik, korteks yang di bagian luar ini merupakan lapisan luar stroma yang padat. Korteks juga mengandung folikel-folikel ovarium yang merupakan unit fungsional dari ovarium untuk menghasilkan ovum. Sedangkan medula merupakan area yang paling dalam atau terletak lebih profunda dibandingkan korteks. Medula mengandung pembuluh darah dan limfa, serabut saraf, sel otot polos, dan juga sel jaringan Pengikat. Selanjutnya kita akan membahas vaskularisasi dari ovarium. Untuk vaskularisasi dari ovarium dibawa oleh dua fase arteri. Yang pertama adalah arteri ovarika, arteri ovarika, dan yang kedua yang merupakan cabang dari arteri ab, dari aorta abdominalis, dan yang kedua adalah uh, ramus ovaricus, cabang dari arteri uterina. Sementara untuk fasa darah venanya akan dibawa oleh plexus venosus pampiniformis. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.